Hello YouTubers and tech lovers out there, Shudish Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम एक क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी एस खरीदी जाए अगर आपने चैनल पे पिछले कुछ दिनों में वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एस के जितने भी इंटरफेस अभी अवेलेबल है सारे के सारे समझा दिए हैं सेटा सेटा एक्सप्रेस एम सेटा एम डॉट टू पी सी आई एक्सप्रेस यू डॉट टू अब एज यूज़र अगर एक नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हो ये सारे वीडियोस देखने के बाद नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हो या सिर्फ एस एच परचेज़ करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब कौन सी एस एच डी खरीदे रियल में जब परचेज़ करने की बात आती है तब इतने सारे ऑप्शन देखे यूज़र डेफिनेटली कन्फ्यूज़ होगा ही और यहाँ पर जो मेरा आंसर है ये मैंने वीडियो क्यों बनाया क्योंकि अगर आप किसी एंथूजियस्ट से पूछते हो जो एक्सपीरियंस्ड यूज़र है या बहुत सारी ऐसी साइट है जिस पर आप स्टडी करोगे बहुत सारे लोगों ने ऐसा आंसर दिया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सही में ऐसा आंसर दिया है पता नहीं क्यों और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं होता अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम क्यों ये डिज़ाइन करते इतने सारे इंटरफेस क्यों डिज़ाइन किए जाते और क्यों इतनी महंगी महंगी एस एच करने वाली कंपनियाँ इतनी महंगी महंगी एस एच डी कर रही है तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है यहाँ पर लेकिन जहाँ कहीं भी मैंने जब किसी भी वीडियो में सिर्फ एस की बात नहीं है जहाँ कहीं भी मैंने कंप्यूटर के रिसोर्स की बात की है वहाँ पर मेरा आंसर यही होता है कि जहाँ पे जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे अगर वो एस एच डी लगाई जाए तो वो बेस्ट है ठीक है यहाँ पे कोई जनरलाइज आंसर नहीं है कि ये बेस्ट है और ये वर्स्ट है ठीक है तो आज आप खरीदने जाते हो मार्केट में प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ तो सेटा एक्सप्रेस सेटा एस मिल जाएगी सेटा एक्सप्रेस नहीं मिलती है एम सेटा भी अब ऑलमोस्ट एम के आने के बाद आउटडेटेड हो गई है तो सेटा मिलेगी आपको एम मिलेगी और पी सी मिलेगी और शायद यू भी मिल जाए लेकिन वो बिल्कुल लेटेस्ट है तो अभी यूज़र के पास इंटरफेस अवेलेबल नहीं होता है ठीक है एस तो मिल जाएगी लेकिन मदर बोर्ड वो नहीं होता तो ये तीन ही मेन है एक सेटा एम डॉट टू और पी सी आई एक्सप्रेस अब ऐसा यूज़र कौन सी परचेज़ करनी चाहिए तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग सीधा ये पता नहीं क्यों ऐसा आंसर कर देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मेरा आंसर आपको सुनना पड़ेगा अगर अच्छे से समझना चाहते हो अगर मैं बात करूँ एज ए ह्यूमन जैसे आपको कुछ नोट करना है टाइम जैसे लेटेंसी की अगर मैं बात करूँ तो आप एक मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड की जो लेटेंसी है या टाइम है वो आप कभी नोट नहीं कर पाओगे क्यों ठीक है क्योंकि हम एक सेकंड के आसपास अगर कोई लेटेंसी होती है एक सेकंड से कम मिली और माइक्रो या नैनो में अगर चली जाए वो टाइम तो हम उसे कभी नोट नहीं कर पाएंगे ठीक है हमारा ब्रेन इतना एक्टिव या इतना वो नहीं होता कि इतनी स्मॉल लेटेंसी या इतना टाइम डिफरेंस भी हम नोट कर पाए लेकिन जब वो टाइम डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है एक सेकंड दो सेकंड पाँच सेकंड दस सेकंड एक मिनट तब तो डेफिनेटली हम उसे नोट करेंगे तो अब ये जो एस होती है वो एक पर एक जो ऑपरेशन होता है जिसे कहा जाता है सिक्वेंशियल ऑपरेशन सिक्वेंशियल फाइल को रीड एंड राइट करना ठीक है और दूसरी तरीके की फाइल होती है जो होती है रैंडम फाइल है छोटी छोटी फाइल है ठीक है उसको रीड एंड राइट करना अब अगर एस एच डी वाला कोई आप सॉफ्टवेयर देखोगे जो एस को बेंच करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल डिस्मक तो वो अगर इन तीनों एस को अच्छी क्वालिटी की एक सेटा एस एच डी सो फाइव हंड्रेड गीगा बाइट पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है सेटा थ्री पे चलती है ए एच सी आई प्रोटोकॉल का यूज़ करती है उसके अगेंस्ट एम डॉट टू जो कि एन वी एम ई प्रोटोकॉल पर वर्क करती है और एम डॉट टू का जो फाइनल वर्जन है फोर गीगा बाइट वाला उस पर वर्क करती है तो एम डॉट टू भी होगी तो ढाई से लेकर तीन गीगा बाइट तक का उसका रेड परफॉर्मेंस होगा राइट परफॉर्मेंस उसे थोड़ा सा कम होता है ठीक है लेकिन फिर भी सेटा से तो बहुत ज़्यादा है और अगर पी सी एक्सप्रेस की बात करें तो वो तीन गीगा बाइट से भी बियॉन्ड जा सकती है साढ़े तीन गीगा बाइट तक अब क्यों मुझे नहीं समझ आता कि लोग ऐसा कहते थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेफिनेटली अगर जैसे एक नॉर्मल यूज़र हो आप ठीक है उन लोगों ने क्यों ऐसा कहा ये ये भी मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक नॉर्मल यूज़र है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा आप यूज़र हो जैसे मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि एक सिंपल टास्क करते हो वेब ब्राउजिंग एमएस ऑफिस गाने प्ले करना उसके लिए तो सेटा एसएसडी इज़ मोर देन इनफ उसको हाई प्राइस वहाँ पे ज़्यादा दे के पी एक्सप्रेस और ये सब लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सिर्फ वहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हो जाती जैसे मैंने एस वाले वीडियो में कहा था वहाँ पर आपको इंटरफेस चाहिए मदर बोर्ड पर एज़ वेल एज़ प्रोटोकॉल सपोर्ट भी चाहिए बायोस में तभी आप उसको बूट ड्राइव बना सकते हो ठीक है तो जैसे मैं बात करूँ बूटिंग प्रोसेस की तो अगर जैसे सीटा एस से दस बारह सेकेंड में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाती है तो अगर आप एम डॉट टू लगाओगे तो सात आठ सेकंड में तो शायद आपको फर्क ना पड़े लेकिन टेक्निकली डिफरेंस है वहां पे ठीक है शायद आपको लगे कि वो तो इतना ही टाइम है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन ये जो स्मॉल स्मॉल
आपको पता भी नहीं चलेगा जैसे मैंने कहा बिल्कुल स्मॉल स्मॉल टाइम होते हैं आप नोट नहीं कर पाओगे लेकिन जब सिक्वेंशियल की बात आती है जब लार्ज फाइलें रीड एंड राइट करनी होती है तब तो डेफिनेटली ये जो हाई एंड एस है अपना परफॉर्मेंस दिखाती है और उन्हीं के लिए उन्हें डिजाइन किया गया है इवन अगर मैं रैंडम की भी बात करूँ तो रैंडम में भी उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है एक साइड एस से ठीक है तो ये आपको समझना पड़ेगा ऐसी साइड पर अगर आपने पढ़ लिया तो उसको ब्लाइंडली मत मान लो Uh, मैं नहीं कह रहा कि आप खरीदने के बाद एक्सपीरियंस करके आप मानो लेकिन सबकी बातें सुनो फिर आप डिसाइड करो कि क्या सच है और क्या झूठ है ठीक है तो एक नॉर्मल यूज़र हो आपको तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ऐसी हाई एंड एसेज लेनी चाहिए लेकिन अगर आपका काम ऐसा है वीडियो एडिटिंग कर रहे हो रेंडरिंग कर रहे हो कुछ भी ऐसा वर्क जो सी इंटेंसिव है जहाँ पर लॉन्ग लार्ज फाइलें रीड एंड राइट होने वाली है सिक्वेंशियल ऑपरेशन होने वाले हैं वहाँ पर डेफिनेटली आपको डिफरेंस पता चलेगा और उसी के लिए डिज़ाइन की गई है अगर कोई डिफरेंस नहीं होता तो तो क्यों डिज़ाइन करते ये आपको समझना पड़ेगा तो डेफिनेटली इनमें डिफरेंस है अब यहाँ पे अगर मैं रेकमेंड करना चाहूँ तो एक नॉर्मल यूज़र हो तो गो फॉर सेटा एस और बहुत सारे सिस्टम में लगी भी होगी और पर्सनली ये मैंने एक्सपीरियंस किया है जैसे कि मैं बात करूं एक सेटा एस पे एक सिंगल एस पे जो 850 सीरीज़ की प्रो एस है उस पर अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूं मेरे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं रेगुलर जो टास्किंग होता है कंप्यूटिंग वो करता हूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं दो एस का रेट जीरो बनाता हूँ या दो से ज़्यादा का मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अगर मैं उसका रेट जीरो बनाता हूँ तो टेक्निकली उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया जो रैंडम परफॉर्मेंस है वो भी और सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी लेकिन अगर वही सेम टास्क अगर मैं करता हूँ नॉर्मल कंप्यूटिंग तो सीरियसली कुछ पता नहीं चलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है बूटिंग प्रोसेस में भी और जो सारे टास्क है उसमें भी लेकिन अगर मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूँ तब वो जो रेट जीरो है ज़्यादा एस है वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती है तो जहाँ पर रिसोर्सेज की बात आती है मैं इसीलिए कहता हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप ज़्यादा लगा दो कोई मतलब नहीं है तो अगर एम की बात करें या यू डॉट या PCI Express भी तो अगर ऐसा वर्कलोड है जैसे कि मैं बता रहा हूं ऐसे वर्कलोड में वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी डेफिनेटली दिखाएगी और इवन रैंडम में भी वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती है लेकिन यूजर उसे नोट नहीं कर पाते और फिर ऐसे साइट पे जाके अपने आप को तो गीक कहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों लिख देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फर्क पड़ता है बिल्ली भी सो आई होप कि अब आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लेनी है ये जो सारी एस है जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी प्राइस भी बढ़ेगी हाई एंड जो एस होगी वो महंगे प्राइस में अवेलेबल होती है और उनके इंटरफेस भी महंगे हैं तो वो जो बॉर्ड होते हैं मदरबोर्ड वो भी महंगे होते हैं तो आपको सब कुछ देखने के बाद आपका बजट आपकी रिक्वायरमेंट आपकी नीड्स आपकी एप्लीकेशन सब कुछ देखने के बाद एक फाइनल डिसीजन लेना है मैंने आपको आपको यहां पर समझा दिया है सेटा एस एम डॉट टू और पीसी एक्सप्रेस इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो नॉर्मल यूजर हो तो गो फॉर सेटा एस मोर देन इनफ है बेस्ट है लेकिन हाई एंड आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है प्रोफेशनल हो तो एम और पीसी एक्सप्रेस आपके लिए ही है ठीक है सो आई होप कि जो भी मैंने बताया जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया लेकिन फिर भी कुछ इशू है तो पूछिए आई डेफिनेटली आंसर यू थैंक यू सो मच